சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை சாலையில் தேங்கிய மழை நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு அந்தமான் அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பில்லூர் பவானிசாகர் அணைகள் நிரம்பியதால் உபரி நீர் வெளியேற்றம் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஆற்றங்கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க எச்சரிக்கை வீரியமிக்க விதைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத பூச்சிக்கொல்லி உள்ளிட்ட புதிய நானோ தொழில்நுட்பம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அறிமுகம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடப்பாண்டில் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் தகவல் ஆத்தூரில் வெள்ளை பூசணி விளைச்சல் அதிகரித்ததால் விலை குறைவு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கு மட்டுமே விலை போவதால் விவசாயிகள் கவலை தமிழ்நாட்டில் கூடுதல் தளர்வுகள் அளிப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று ஆலோசனை நடைபெறவுள்ளது இரண்டு முதல் பதினெட்டு வயது வரையிலான சிறார்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக வெளியான தகவலுக்கு மத்திய அரசின் வல்லுநர் குழு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு மண்டல மகர விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நவம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கு திறக்கப்படுகிறது பிரதமர் மோடியின் ஆலோசகராக அமித் கரேவை நியமிக்க அமைச்சரவையின் நியமன குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது காஷ்மீரில் இரண்டு நாட்களில் ஐந்து பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்று பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் எந்தவித கட்டுப்பாடும் இன்றி வழக்கமான நடைமுறையை பின்பற்றலாம் என்று மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் ஆலோசகராக செயல்பட தோனி சம்பளம் வாங்கவில்லை என்று பிசிசிஐ செயலாளர் ஜெய்சா தெரிவித்துள்ளார் பிலிப்பைன்ஸில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சீனாவின் வடக்கு ஷாங்சி மாகாணத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறு வீடுகள் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன இரண்டு புள்ளி மூன்று எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பயிர்கள் சேதமடைந்தன பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் உரிமைகளை கடைபிடிக்குமாறு தலிபான்களுக்கு ஐ நா சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டரஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் பூந்தமல்லி மதுரவாயில் போரூர் செம்பரமாக்கம் மாங்காடு குன்றத்தூர் நசரத்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அதேபோல நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் வெண்ணந்தூர் அத்தனூர் ஆண்டகுளூர் கேட் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் பள்ளி கல்லூரி அலுவலகங்கள் சென்றவர்கள் நனைந்தபடியே வீடு திரும்பினர் இந்நிலையில் நிலத்தடி நீர் மட்டும் உயர்ந்து உழவு பணிக்கும் மற்ற பயிர் சாகுபடிக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்தனா் 
கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது இதனால் வெள்ளமலை சுரங்க நீர்வீழ்ச்சி நடுமலை ஆறு ஆகிய பகுதிகளில் தண்ணீர் கரை திறந்து ஓடுகிறது மேலும் கருமலை பகுதியில் சாலையில் ராட்சத மரம் முறிந்து விழுந்ததால் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து வனத்துறையினர் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர் மேலும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நகர பகுதிகளான முத்தியால்பேட்டை காமராஜ் நகர் நெல்லித்தொப்பு ரெட்டியார்பாளையம் முதலியார்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிய நிலையில் தாழ்வான பகுதியில் மழை நீர் தேங்கி நின்றதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி ஆந்திரா ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா் தமிழகத்தில் வரும் பதினாறாம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரும் பதினாறாம் தேதி வரை நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஈரோடு தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் நாமக்கல் கரூர் திருச்சி அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்காயிரம் மெட்ரிக் டன் உளுந்தும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு மெட்ரிக் டன் பச்சை பயிரும் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் உளுந்து கிலோவுக்கு அறுபத்தி மூன்று ரூபாயும் பச்சை பயிருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தைந்து காசுகள் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது துவரை வளர்ச்சி பருவத்தில் இருப்பதால் அறுவடை முடிந்தவுடன் அதனை கொள்முதல் செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது கொள்முதலுக்காக கொண்டுவரப்படும் உளுந்து பச்சை பயிரின் ஈரப்பதம் பனிரெண்டு சதவிகிதத்தில் இருக்குமாறு நன்கு உலர வைத்து சுத்தம் செய்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்தில் இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் உளுந்து பாசி பயிருக்கான தொகை அவர்களது வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக கடந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆல்பாஸ் செய்யப்பட்டனர் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்ததை அடுத்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு தற்போது பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது என தெரிவித்தார் மேலும் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் நேரடியாக பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் அமைச்சர் கூறினார் பவானி சாகர் அணையிலிருந்து பதிமூன்றாயிரம் கன அடி தண்ணீர் பவானி ஆறு வழியாக வெளியேற்றப்படுவதால் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பகுதிகளில் ஆற்றும் கரையோரம் உள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கொடிவேரி அடசப்பாளையம் நஞ்சப்புளியம்பட்டி உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கரையோர கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை தண்டோரம் மூலமாக வருவாய்த்துறையினர் விடுத்தனர் நூற்று ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட பவானிசாகர் அணை ஏற்கனவே நூற்று இரண்டு அடியை எட்டியுள்ள நிலையில் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தற்போது பில்லூர் அணை நிரம்பியதை தொடர்ந்து பில்லூர் அணையிலிருந்து சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் பவானிசாகர் அணையிலிருந்து பதிமூன்றாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பவானி ஆற்றங்கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஆத்தூரில் வெள்ளை பூசணி விளைச்சல் அதிகரித்தும் விலை குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் 
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் தலைவாசல் தம்மம்பட்டி பகுதிகளில் விவசாயிகள் வெள்ளை பூசணியை நடவு செய்தனர் எழுபது நாள் பயிரான வெள்ளை பூசணியை ஆயுத பூஜைக்கு சிறு வியாபாரிகள் முதல் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் வரை திருஷ்டி கழிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்றனர் ஆயுத பூஜை வர இருப்பதால் கடந்த சில நாட்களாக பூசணிக்காய்களை விவசாயிகள் அறுவடை செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தொடர் மழை உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த ஆண்டு விளைச்சல் அதிக அளவில் இருந்தும் விவசாயிகளிடம் கிலோ மூன்று முதல் நான்கு ரூபாய் வரை வியாபாரிகள் வாங்கி சென்று கிலோ ஏழு ரூபாய் முதல் எட்டு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்கின்றனர் எனவே இந்த ஆண்டு விளைச்சல் அதிகரித்த போதும் விலை குறைந்து உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் வீரியமிக்க விதைகள் வறட்சி மேலாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான புதிய நானோ தொழில்நுட்பங்களை விவசாய பயன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது நானோ தொழில்நுட்பம் தற்பொழுது வேளாண்மையில் உற்பத்தி மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் தரம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதில் அதிக பங்கு வகிக்கிறது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் இயற்கை வள மேலாண்மை இயக்குநரகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை ஆனது வேளாண்மையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த வருடம் கிருமி நாசினி மற்றும் பழங்களின் வாழ்த்திறனை அதிகப்படுத்தும் நானோ கரைசல் ஆகிய தொழில்நுட்பங்களை வெளியிட்டது இந்த வருடம் விதை சார்ந்த தொழில்நுட்பம் வறட்சி மேலாண்மை பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு திடக்கழிவு மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு தற்போது அறிமுகம் செய்திருக்கிறது இப்போ நானோ தொழில்நுட்பத்தினுடைய தாக்கம் பல துறைகளில் நல்ல வகையில் நடந்துட்டு வருது அதே முறையில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ வேளாண்மையிலும் பல புதிய உரங்கள் புதிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் புதிய பயிர் வளர்ச்சி ஊக்குவிகள் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுல நானோ மிகப்பெரிய பங்கு வகிச்சிட்டு வருது இப்போ தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நானோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையில் வந்து போன வருடம் நாங்கள் வந்து இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளை விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்தோம் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்களுடைய வாழ்த்திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நானோ கரைசலையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தினோம் அப்புறம் நானோ ஹேண்ட் சானிடைசர் சொல்லக்கூடிய கைகள் இருக்க கைகளின் பாதுகாப்பாக ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்துருந்தோம் இந்த வருடம் ஒரு ஆறு புதிய தயாரிப்புகளை நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதிலே மிகவும் பெருமை அடைகின்றோம் இதில் விதைகளின் முளைப்பு திறனை அதிகப்படுத்தி வீரியமிக்க நாற்றுகளை உருவாக்க வல்ல விகர் பிளஸ் எனும் தொழில்நுட்பம் உள்ளது அதேபோல் நீரின் அளவு குறைவாக இருக்கும் காலகட்டங்கள் மற்றும் வறட்சியான தருணங்களில் பயிர்களை பாதுகாத்து நல்ல மகசூல் அளிக்க வல்ல நானோ தொழில்நுட்பமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து முக்கியமான வரப்பிரசாதமாக கருதுகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த தொழில்நுட்பங்கள்லாம் லெபாரட்டரி லெவலில் இருக்குது இன்னும் ஃபீல்டு லெவலுக்கு போகணும் இப்போ நானோ யூரியா தான் இஃப்கோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் சயின்டிஃபிக் வேலிடேஷன் நம்ம தான் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம இது தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தோட சப்போர்ட்டில் தான் ஃபெர்டிலைசர் கண்ட்ரோல் ஆர்டரில் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதனால் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் நானோ தொழில்நுட்பத்துக்கு ஒரு டார்ச் பேரர் இது வந்து கலங்கரை விளக்கமாக செயல்படுறதா நாங்கள் கருதுகிறோம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நானோ தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதற்காக சந்தைப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் வேளாண் வணிக இயக்குநரகம் இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் துணைவேந்தர் குமார் தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தொழில்நுட்பம் இருக்குது நிறைய விவசாயிகள் கொடுத்தாலும் இந்த தனியார் மூலமாக போகும்போது நிறைய விவசாயிகளுக்கு எங்கள் தொழில்நுட்பம் போக வாய்ப்பு இருக்குது நவராத்திரி விழாவை சிங்கப்பூர் வாழ் தமிழர்கள் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர் பலர் தங்கள் வீடுகளில் கொழு வைத்து இறைவனை வெளிப்பட்டு வருகின்றனர் சிங்கப்பூர் தெலோக் கொரோ பகுதியில் வசிக்கும் பானுரவி என்பவர் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள கொழு காட்சிகள் உங்களுக்காக குமரி மாவட்டம் மோதிரமலை பகுதியில் இருக்கும் கோதையார் நதியின் குறுக்கே சேதமடைந்துள்ள தரைமட்ட பாலத்தை உயர்மட்ட பாலமாக கட்டுத்தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ளது பனிரண்டு கிராமங்களை இணைக்கக்கூடிய பிரதான சாலை மோதிரமலை குற்றியார் சாலையாகும் இந்த சாலையில் உள்ள தரைமட்ட பாலத்தை பயன்படுத்தி வரும் பனிரண்டு பழங்குடியின கிராம மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் பலமுறை புகார் கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டும் அப்பகுதி மக்கள் உடைந்திருக்கும் பாலத்தை விரைந்து அரசாங்கம் சரி செய்து தரும்படி கோரிக்கை வைத்தனர் இது தொடர்பாக தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியானதை அடுத்து அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் தக்காளி வெங்காயத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஒரு கிலோ தக்காளி நாற்பது ரூபாய் முதல் அறுபது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது சில்லறை விற்பனையில் எண்பது ரூபாய் வரை தக்காளி விற்கப்படுகிறது 
தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திராவில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக தக்காளி விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டதால் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோல வெங்காயத்தின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது சில்லறை விலையில் எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது கோயம்பேடு சந்தையில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வருகிறது சில்லறை விற்பனையில் தொன்னூறு ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய் வரை விற்பனையாகி வருகிறது ஏற்றுமதி அதிகரிப்பால் வெங்காயத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூரில் நவராத்திரியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற ஏல சந்தையில் வாழைத்தார்களின் வரத்து குறைந்ததால் விலை உயர்வடைந்துள்ளது அதில் ஆயிரத்து ஐநூறு வாழைத்தார்களை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்த நிலையில் பூவன் வாழைத்தார் அதிகபட்சமாக ஐநூற்று ரூபாய்க்கும் ரஸ்தாலி வாழைத்தார் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் பச்சை நாடன் வாழைத்தார் முன்னூற்று ரூபாய்க்கும் கற்பூரவள்ளி வாழைத்தார் ஐநூற்று ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது முந்தன் வாழைக்காய் ஒன்று ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது வாழைத்தார்கள் விலை உயர்ந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தஞ்சை அருகே பாப்பான் ஓடையில் இறங்கி இறந்தவரின் உடலை சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று அடக்கம் செய்யும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள ஒக்கநாடு மேலையூர் பகுதியில் பாப்பான் ஓடை உள்ளது இந்த ஓடையை கடந்து செல்ல சிறிய பாலம் கூட இல்லாததால் ஓடையில் தண்ணீர் வரும்போது மக்கள் பெரும் அவதிப்படுகின்றனர் மேலும் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்ய வேண்டுமென்றால் இந்த ஓடையை கடந்து அந்த பகுதியில் உள்ள இடுகாட்டில் தான் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் இந்நிலையில் ஒக்கநாடு மேலையூர் யாதவ திருவைச் சேர்ந்த சுந்தரம்மாள் என்ற மூதாட்டி உயிரிழந்தார் அவரது உடலை அடக்கம் செய்ய இடுப்பளவு தண்ணீரில் இறங்கிச் சென்று சுடுகாட்டில் உடலை தகனம் செய்தனர் மதுரை மாவட்டம் புது தாமரைப்பட்டியில் நெல் கொள்முதல் செய்ய தாமதிப்பதால் இருநூறு டன் நெல் மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாகியது மதுரை மாவட்டம் புது தாமரைப்பட்டி பகுதியில் முல்லை பெரியாறு பாசனம் கள்ளந்திரி பாசன வாய்க்கால் முதல் போக சாகுபடி சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஒத்தக்கடை மங்களக்குடி திருவாதூர் புது தாமரைப்பட்டி உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல் மணிகளை புது தாமரைப்பட்டி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் குவித்து வைத்திருந்தனர் சுமார் இருநூறு டன் அளவிலான நெல் மணிகள் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையில் நெல் மணிகள் நனைந்து வீணாகி வருகிறது போதிய உலர்களம் வசதி இல்லாததால் தாழ்வான பகுதியிலும் சாலைகளிலும் நெல் மணிகள் உரிய பாதுகாப்பற்ற நிலையில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாலும் நெல் மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருவதாக கூறும் விவசாயிகள் பெரும் இழப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே காலம் தாழ்த்தாமல் நெல் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் நெல் மணிகளை தேக்கி வைக்க உரிய உலர்களம் வசதியை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தொடர் மழையால் கடத்தூர் பகுதியில் விவசாய நிலத்திலேயே சாம்பல் பூசணிக்காய் அழுகி வருவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பென்னாகரம் நல்லம்பள்ளி தருமபுரி மாரண்டஹள்ளி காரிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் விவசாயிகள் சாம்பல் பூசணிக்காய் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் அடிக்கடி பெய்த பருவமழையால் சாம்பல் பூசணி அதிக எடையுடன் நல்ல விளைச்சல் அடைந்து அறுவடைக்கு வந்துள்ளது இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் கடத்தூர் சிந்தல்பாடி தொங்கனூர் பும்மிடி பி குறிஞ்சிப்பட்டி பயர்நத்தம் பில்பொருத்தி கேத்துரட்டுப்பட்டி வேப்பலைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த சாம்பல் பூசணி அறுவடை செய்யாமல் விவசாய நிலங்களில் அழுகி கால்நடைகளுக்கு தீவிரமாக இருந்து வருகிறது இதனால் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேல் விவசாயிகளுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தற்பொழுது ஆயுத பூஜை வருவதால் அறுவடை செய்து விற்பனை செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர் கடலூரில் வடிகால் வாய்க்கால் முறையாக தூர்வாராததாலும் ஆக்கிரமிப்பாலும் விளை நிலங்களில் தேங்கியிருக்கும் மழைநீர் வடிய வழியில்லாமல் முன்னூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் அழுகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் அடுத்த காவனூர் பவளங்குடி கீரமங்கலம் மருங்கூர் மேலப்பாளையம் உள்ளிட்ட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருவதால் மழைநீர் விளை நிலத்தில் தேங்கியுள்ளது மழைநீர் வடிய வழியில்லாததால் கடந்த ஐந்து நாட்களாக மழைநீரில் நெற்பயிர்கள் மூழ்கியுள்ளதால் பயிர்கள் அழுகி வருகிறது இதேபோல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலத்தில் பாதிப்பது தொடர்கதையாக உள்ளதாகவும் வடிகால் வாய்க்கால்களை முறையாக தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மழை பெஞ்சாக்க பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க நேரம் ஒரே வெள்ளையா தெரிந்து பாருங்க தண்ணி தான் போறாம எங்க பார்த்தாலும் 
இதுக்கு வடிகாலுக்கு வழி கிடையாது வடிகாலுக்கு வழி இருக்கு ஆனா வடிகால் வந்து அதை செய்யறதுக்கு ஒரு மாதிரியா செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு இது கிடையாது பொறுப்பு கிடையாது யாரும் வாக்கால வெட்டி சுத்தம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்க இது தண்ணி போறோம் வடியும் மாசுல விவசாயம் கட்டு போகாம இருக்கும் இல்லைன்னா விவசாயத்துக்கு வந்து ரொம்ப நஷ்டடி ஆயிடுச்சு இப்ப ரெண்டாவது இடம் நட்டு இருக்கோம் விவசாயம் எல்லாம் முன்னாடி ஒரு தோட நட்டு வேஸ்டா போய் இப்ப திரும்ப ரெண்டாவது இடம் நட்டு திரும்ப ரெண்டாவது முறை அதே மாதிரியே இருக்கு எங்க அம்மா கவர்மெண்டா பார்த்து ஏதாவது நல்லது செஞ்சாதான் நாங்க விவசாய மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்தும் வழக்கறிஞர்கள் கோரிக்கைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த கோவிலூர் கிராமத்தில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற வருமுன் காப்பும் திட்டத்தின் சிறப்பு முகாமை அமைச்சர் கணேசன் துவங்கி வைத்தார் இதில் பொதுமக்கள் பலர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே பாரதி அண்ணா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஓராவி அருவியில் குளிக்கு சென்ற ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி அருண்குமார் நீர்ச்சூழலில் சிக்கி மூழ்கியுள்ளார் தகவல் இருந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரண்டு நாட்களாக அவரின் உடலை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் இறந்த அருண்குமாரின் உடலை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சார்பில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூரில் உயிரிழந்த விவசாயிகள் மற்றும் பத்திரிகையாளருக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது மேலும் அவர்களின் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதையும் செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கரூர் அருகே அரவக்குறிச்சி பகுதியில் சென்றபோது கார் நிலை தடுமாறி சாலையோர பள்ளத்தில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் நிதி நிறுவன அதிபர்கள் தில்லி சிவராசா ஆகிய இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஒருவர் பலத்த காயமடைந்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விபத்து குறித்து அரவக்குறிச்சி காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி ஒன்றியம் பெரும்பச்சேரி ஊராட்சியில் சேதமடைந்திருந்த நிலையில் இருந்த நாடக மேடையை இடித்து புதிதாக கட்டப்பட்ட நாடக மேடையை எம்எல்ஏ தமிழரசி திறந்து வைத்தார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் மாவட்ட தொழில் மையம் மற்றும் அவினாசி கிழக்கு ரோட்டரி சார்பில் தொழில் ஊக்குவிப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் புதியதாக தொழில் துவங்குபவர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசின் பயன்கள் பற்றியும் மானியங்கள் பற்றியும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி பகுதியில் செல்போன் உதிரி பாகங்கள் விற்பனை செய்யும் கடையில் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை கொள்ளையடித்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து கொள்ளை போன பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அருகே கீழ் புத்துப்பட்டு இலங்கை அகதிகள் முகாமைச் சேர்ந்தவர் மனோரஞ்சிதம் இவரது நிலத்தை உறவினர் ஒருவர் ஆக்கிரமித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் தங்களுக்கு உரிய நிலத்தை வருவாய்த்துறையினர் முறையாக அளந்து தரவில்லை என கூறி தனது குடும்பத்துடன் டீசல் ஊற்றி தீ குளிக்க முயன்றுள்ளார் உடனே அருகில் இருந்த போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி காப்பாற்றினர் பின்னர் அவர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே பழையப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி இவர் தனது வீட்டில் பேர குழந்தைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத இரண்டு பேர் லட்சுமியின் கழுத்தை நிறுத்து ஒன்றரை சவரன் தாலிக்கொடியை பறித்து சென்றனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் ஆறாக ஓடிய நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த ராட்டினமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தரணி இவர் தனது வீட்டில் சமையல் செய்வதற்காக கேஸ் சிலிண்டரை ஆன் செய்து கேஸ் அடுப்பை பற்ற வைத்துள்ளார் அப்போது சிலிண்டரில் இருந்து தீ பற்றி எரிந்துள்ளது இதில் தீ தரணி முகத்தின் மீது பற்றி முகம் கருகியது தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து சென்று போராடி தீயை அணைத்தனர் தங்கப்பதக்கம் பைரவி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த பழம்பெரும் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் காலமானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இயக்குநர் ஸ்ரீதரின் வெண்ணிற ஆடை திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார் ஸ்ரீகாந்த் எண்பத்தி இரண்டு வயதான ஸ்ரீகாந்த் உடல்நலக் குறைவால் நேற்று காலமானார் அவரது மறைவுக்கு பல்வேறு பிரபலங்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்
மதுரையில் பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரில் போலி பீடி மற்றும் டீத்தூள் தயாரித்து விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடமிருந்து நாற்பது கிலோ போலி டீத்தூள் மற்றும் அறுபது பண்டல்கள் போலி பீடியையும் பறிமுதல் செய்தனர் மதுரையில் தொடர்ச்சியாக பிரபல நிறுவனங்களின் பெயரில் பெருங்காயத்தூள் டீத்தூள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது பீடி கட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேனி மாவட்டம் ஜெயமங்கலம் ஊராட்சி பகுதியில் வருமுன் காப்பும் திட்ட மருத்துவ முகாமை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் துவக்கி வைத்தார் இந்த முகாமில் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் ரத்த பரிசோதனை உயர் ரத்த அழுத்த பரிசோதனை மற்றும் இசிஜி முறையில் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட அவர்களுக்கு இருக்கும் நோய்களை கண்டறிந்து மேல் சிகிச்சைக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி பார்த்திபனூர் வேந்தோணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசித்து வரும் காட்டு நாயக்கர் சமூகத்திற்கு ஜாதி சான்றிதழ்களை பரமக்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் வழங்கினார் துரித நடவடிக்கை எடுத்த கோட்டாட்சியருக்கு அந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அடுத்த கீழவடகரை ஊராட்சிக்கு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை மீறி ஒன்று முதல் ஐந்து வரை பயிலும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் டியூஷன் நடத்திய நபர்கள் மீது மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோபால் நகரில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மலர் மலையம் வைத்து போராட்டம் நடத்தினர் இப்பகுதியில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் போடப்பட்ட சாலை குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் புதிய தார் சாலைகள் அமைத்து தரக்கோரி மலர் வளையம் வைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா் 